I hope you guys are well. Assalamu alaikum tala, assalamu alaikum tala, assalamu alaikum hasan, assalamu alaikum anur. <laughs> yes, tala, you know the dialogue. Uh, Mustafa, assalamu alaikum, Shazal, assalamu alaikum again. Um, Hadin, I'm not sure. Zayan, assalamu alaikum, Berin, assalamu alaikum. It's good seeing you. Sheikh Saab, welcome. Hamza, Hedzaz, assalamu alaikum, Muntasir, assalamu alaikum. Hi, Ismail. <laughs> good to see you. Iman Ali, Assalamu Alaikum, Sanam, Assalamu Alaikum, Marib, Hajra, Assalamu Alaikum, Medina, Assalamu Alaikum. Oh, yeah, now I know what you guys are talking about. This is the reason why the limit was bloated. Assalamu Alaikum, Subhan, Assalamu Alaikum, Mayuddin, Ahmed Raja, Alina, Hadia, Sara, Talha, Assalamu Alaikum. Now, maybe repeat Katna was cool. Sanan, that is very sweet. Thank you so much. Maybe repeat karta So those of you who were not able to join uh wala abhi hamari jo thodi si meeting chali thi phir maine band kar di thi. Um usko main repeat is tarah kar deta hu ki kal ye maine paper already karaya tha sabko jo jo log physical mein aaye the. Um और अब मैं यही चाहूंगा कि हम आगे से आगे चले मैं इस पार्ट के ऊपर हूं व्हिच इज दिस वन आई विल अपलोड दिस रिकॉर्डिंग और पिछली वाली रिकॉर्डिंग और इस वाली रिकॉर्डिंग को मैं कंबाइन कर दूंगा ताकि आप आपके पास जब YouTube पे वीडियो आए तो वो एक कोहेरेंसी वीडियो हो ताकि मसला ना हो आपको समझने में तो आप देखोगे उसको तो आप समझ जाओगे वहां से कि मैं क्या बात कर रहा हम आखिरी क्वेश्चन के ऊपर थे और आखिरी मतलब आखिरी क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट था व्हिच वाज कि हमारा जो मार्बल का वॉल्यूम है वो है 2.8 मार्बल एक छोटा सा बॉल है जिसका वॉल्यूम है 2.4 सीएम क्यूब हम इस मेजरिंग सिलेंडर को यूज कर रहे हैं जिसकी एक छोटी रीडिंग जो है वन स्मॉल ग्रेजुएशन इज 31 राइट और हम चाहते हैं कि हम पढ़ सके इसे डेसिमल प्लेस अब देखो ये 30 है 31 है सो स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीडिंग इज 1 cm क्यूब इट कैन नॉट रीड मोर देन 1 cm क्यूब लाइक टू मोर डेसिमल प्लेसेस सो वी नीड समथिंग व्हिच कैन रीड टू एट लीस्ट 0.4 cm क्यूब मतलब हमें एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ढूंढना है जो कि 1 डेसिमल प्लेस तक पढ़ सके जो कि ये नहीं है तो आपके ज़िन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है पता है आपके ज़िन में कौन सा इंस्ट्रूमेंट आता है जब मैं आपसे यही कहता हूं चैट में बताओ कि ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके ज़िन में आए जिस की वजह से मेरे डेसिमल प्लेसेस आ ज्यादा आ सके तो आपके ज़िन में आएगा ब्यूरेट आपके ज़िन में आएगा पिपेट इसलिए आप ब्यूरेट या पिपेट लिख सकते हो एज एन इंप्रूवमेंट फॉर दिस एक्सपेरिमेंट मैंने लिखा यूज अ मैजिक सेंटर व्हिच हैज ग्रेजुएशंस दैट आर क्लोजर आप लिख दें कि जी यूज अ ब्यूरेट यूज अ पिपेट ठीक बिल्कुल मार्क्स मिल जाएंगे व्हेन डू वी राइट पुअर प्रैक्टिस एंड व्हेन डू वी राइट एक्यूरेसी देखो पुअर प्रैक्टिस तो कभी भी नहीं लिखते सही है सो पुअर प्रैक्टिस शुड बी करेक्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग एंड मोस्टली डज नॉट काउंट एज अ सोर्स ऑफ इनएक्यूरेसी फॉर एग्जांपल तो बंदा ये कहता है कि जी ये जो बेंच है ये टेढ़ा था इस बेंच को टेढ़े होने की वजह से ये जाहिर है जो मैजिक सिलेंडर से मैंने जो वॉल्यूम पढ़ा वो गलत पढ़ लिया तो बेंच तो पहले सीधा होना चाहिए था बेंच तो टेढ़ा होना ही नहीं चाहिए था सो बेंच शुड बी फ्लैट आई एम सॉरी मैं अभी माइक नहीं दे पाऊंगा क्योंकि देयर इज टू मेनी पीपल ओवर हियर आप अपना क्वेश्चन लिख दो मैं आप लोगों का क्वेश्चन आंसर कर देता हूं सही है सो उसको से चलाओ क्योंकि जब वो शुरू हो जाता है फिर लॉट ऑफ पीपल गेट डिसएंगेज्ड अम can we write parallax error ha a parallax error likh sakte hain ya nahi likh sakte dekho parallax error is something that is poor practice why aapki aankh should be perpendicular to that reading that is being taken hai na holi chahiye na from the start so chuki wo honi chahiye from the start is tarah se हम उसको पूर्व प्रैक्टिस लेकिन जब हमारे पास कोई और चारा नहीं बचता लाइक फॉर एग्जांपल अभी आगे क्वेश्चन आएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 इसके अंदर एक थर्मोमीटर है क्वेश्चन नंबर 2 को देखो थर्मोमीटर है थर्मोमीटर का आपने हवा में टांगा हुआ है और आप रूम टेंपरेचर मेजर कर रहे हो 
सही है अब ये थर्मोमीटर है ये रूम टेम्परेचर मेजर कर रहा है रूम टेम्परेचर मेजर करने में आप क्या कर सकते हो कुछ भी नहीं कर सकते क्या आप इंप्रूवमेंट दे सकते हो इस एक्सपेरिमेंट के लिए आप सिर्फ ये कह सकते हो कि जी वो जो रीडिंग है मेरी आंख उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए बस ये कह सकते हो सो वेन डू वी राइट पैरल और परपेंडिकुलर यू कैन राइट बोथ बोथ आर करेक्ट पैरल एक्स को सिर्फ समझाना होता है पैरलेक्स एरर को समझाना होता है पैरलेक्स एरर को अवॉइड कर किस तरह करते हैं पैरलेक्स एरर कैन बी अवॉइडेड लिख लो पैरलेक्स एरर कैन बी अवॉइडेड वेन लाइन ऑफ साइट इज परपेंडिकुलर to the scale number 1 so aapki jo line of sight hai that should be perpendicular to the scale this should be your line of sight say so view the scale perpendicularly that's the precaution that you take ab usne kaha ki ji batao what is this temperature the temperature is 21 degrees celsius wo aapne note kar acha fir se ha thermometer hai ye thermometer bana hua hai jawano fir se dekho ye 20 likha hua hai ye 30 likha hai mujhe batao ye smallest reading kitni hai ek reading kitni hai 1 cm no sorry 1 degree celsius it's a, it's a thermometer so it has to be degree celsius आपने यहाँ पे ट्वेंटी नहीं हो सकता अच्छा अब वो कहते हैं कि इफ द स्टूडेंट पोर्स वॉल्यूम ऑफ हंड्रेड सी एम टू हॉट वॉटर टू दीकर एंड रेकर्ड द टेम्परेचर सो ये स्पीकर के अंदर वो पानी डालता है और फिर इस थर्मोमीटर को इस बीकर के अंदर रख देता है और वो देखता है कि कूलिंग किस तरह होती है उसकी सो उस बंदे ने कूलिंग का एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया एक्सपेरिमेंट ए में वो स्टार्ट करता है 92 डिग्री सेल्सियस से 30 30 सेकंड के बाद वो टाइम 30 सेकंड इंटर टाइम इंटरवल्स के बाद वो नोट करता है कि टेम्परेचर किस तरह ड्रॉप हो रहा है एक्सपेरिमेंट बी इज स्टूडेंट रिपीट्स द प्रोसेस वेट्स अंटिल द इनिशियल टेम्परेचर थीटा बी ऑफ द वाटर इज द वैल्यू इज द सेम वैल्यू टेम्परेचर थीटा ए एट नाइनटी सेकेंड सो एक्सपेरिमेंट बी वो शुरू करता है जब 90 सेकंड गुजर जाते हैं फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ए तो एक्सपेरिमेंट ए का टेम्परेचर 90 सेकंड बाय 85 था इसलिए हमने यहां पे 85 लिखा है गॉर इट अब मैं जल्दी से कुछ क्वेश्चंस को देख लू क्वेश्चंस को मैं देख रहा हूं कैन यू पी शेयर आई डोंट हैव एनी नोट्स ए के लिए क्या पढ़ के जाऊं एक्सेप्ट पैसिव कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं सिर्फ पैसिव पर पढ़ने की जरूरत है please explain the methods of measuring a diameter of a thin wire using a ruler um uske liye aap kya karte ho aap wo jo wire hai usko bar bar coil karte ho ruler ke upar sahi hai wire ko pakdo coil karo coil karte ho coil karo 50 coils pakdo theek hai so 50 coils jab karoge to uski length itni ban jayegi got it ab aapko pata hai ki itni length pe 50 coils hai to ye length measure karo divide by 50 karo aapke paas डायमीटर ऑफ दैट वायर आ जाएगा मैं क्यू एन ए में देख रहा हूं जवान क्योंकि चैट इज लाइक क्रेजी यू नो दैट सो डन ए टीपी के लिए कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए सारे टॉपिक्स प्रिपेयर करने चाहिए एक्सेप्ट मुझसे किसी ने पूछा था कि जी स्पेस फिजिक्स पढ़ने की जरूरत है हमें नहीं कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं होती आपका ए अच्छा अगर आप चाहते हो तो आप पांच साल के पेपर्स कर लो तमाम वेरिएंट्स कर लो दिस क्वेश्चन सर जी ए के लिए कोई चैप्टर्स करने की जरूरत है या नहीं कोई फॉर्मूला कोई चैप्टर करने की जरूरत नहीं है आप सिर्फ और सिर्फ जो ए पेपर्स हैं वो प्रैक्टिस करें कोई फॉर्मूला कुछ याद करें नहीं How did this 85 come? हाँ तो 85 फाइव यहां से आया ना आपने क्वेश्चन पढ़ा है इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ो तो उसने कहा है कि शी वेट्स अंटिल द इनिशियल टेम्परेचर थीटा बी ऑफ द वॉटर इज द सेम वैल्यूज टेम्परेचर थीटा ए एट नाइनटी सेकेंड्स 
सो नाइनटी सेकेंड्स के ऊपर जो रीडिंग थी एक्सपेरिमेंट ए की वो ही रीडिंग एक्सपेरिमेंट बी की एट द स्टार्ट यार अभी अपने क्वेश्चंस को प्लीज एटी पे फोकस रखो बाकी बातें बाद में माइक्रोमीटर एंड सेट स्क्वायर करना है माइक्रोमीटर एंड सेट स्क्वायर करना है क्या मतलब कि पढ़ के जाना है आपको एग्जाम में तो इंस्ट्रूमेंट्स आपको गिवन नहीं होते बट आपको पता होना चाहिए माइक्रोमीटर क्या कर सकता है और सेट स्क्वायर क्या कर सकता है बिल्कुल पता होना चाहिए असल फाइव ईयर्स और अलॉन्ग विद बुकलेट या या बुकलेट आपने कर लिया दैट्स मोर देन फाइव इयर्स ऊपर कर लेते हो तो इवन बेटर फुल मार्क्स चाहिए गुड डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी रिलायबल रिजल्ट्स आर एक्यूरेट रिजल्ट्स देयर इज नो डिफरेंस हाउ मेनी इयर्स ऑफ पैसिव शुड बी अटेम्प्ट एंड वो थिंग्स मैंने अभी बताया हाउ मच शुड बी गेट इन पेपर 4 नाउ द पेपर 2 इज कैंसल्ड एज मच एज यू कैन 70 टू 80 परसेंट के अंदर अगर आप रहोगे तो आप फिट रहोगे आई जी सी एस सी का करें या ओ लेवल दोनों करें कैन वी डू ऑल आई जी सी एस सी इवन इफ यू टू गिव ओ लेवल कोर्स यस वेन द क्वेश्चन स्टेट एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड एज एक्टिव एज पॉसिबल कैन वी देन वी कान ट्राइट टू हाँ दान यार बिल्कुल सो अगर आपने एक्सपेरिमेंट को एक्यूरेटली uh, करना है तो आप उसके अंदर पुअर uh, प्रैक्टिस को तो पहले साइड पर रख दें पुअर प्रैक्टिस तो पहले सीधी होनी चाहिए थी अब आप सोचें कि आप और क्या कर सकते हो सही है प्लानिंग क्वेश्चन प्लानिंग क्वेश्चन भी आगे आ रहे हैं अभी हमने आगे ग्राफ बनाना है सो so, मैं uh, इस पार्ट को मेरा ख्याल है कि स्किप करता हूं क्योंकि ये तो अभी समझ नहीं आएगी आप लोगों को आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ क्वेश्चन नंबर थ्री देखते हैं जवान लेट्स स्टार्ट ऑफ विद क्वेश्चन नंबर थ्री लेट्स डू इट शाबाश जल्दी आ जाए क्वेश्चन नंबर थ्री पे क्वेश्चन फोर क्वेश्चन फाइव फोर और फाइव आर प्लानिंग तो असल चीज ये थी कि आपके साथ मैं प्लानिंग का क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर सकू लेट्स डू इट लेट्स डू इट लेट्स डू इट और इट गाइज सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद क्वेश्चन नंबर थ्री स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ रेजिस्टेंस वायर सब तैयार हो जाओ मेरे साथ सॉल्व करना है अब ही यूजेस सर्किट शोन इन फिगर थ्री पॉइंट वन रेजिस्टेंस वायर गिवन है एम मीटर गिवन है क्रॉकोटाइल क्लिप गिवन है स्विच गिवन है एक रेजिस्टर लगा हुआ है सबको ये सिंबल्स आइडेंटिफाई करने आने चाहिए अच्छा याद रखना कि क्रॉकोटाइल क्लिप जो होता है ना इट इट इज बेसिकली देयर सो दैट यू कैन कनेक्ट इट टू अ वायर वायर के साथ वायर नहीं जोड़ सकती वायर के साथ अगर वायर को जोड़ना है तो क्रॉकोडाइल स्लिप चाहिए होता है ऑन फिगर थ्री पॉइंट वन ड्रॉ वोल मीटर मैंने इसका लिंक शेयर किया हुआ है प्लीज मेरे उधर इंस्टाग्राम पर जाकर देखो और मैंने कहा था डाउनलोड कर लो ऑन फिगर थ्री पॉइंट वन ड्रॉ वोल मीटर कनेक्टेड टू मेजर दिफरेंस डिफरेंस अक्रॉस लेंथ एल ऑफ दायर बताओ जी कैसे वोल मीटर कनेक्ट करेंगे सीरीज में या पैरल में जवानों पैरल में कनेक्ट करेंगे सही है सो वोल्ट मीटर कनेक्ट करना है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ एल ऑफ द रेजिस्टेंस वायर सो आपने वोल्ट मीटर को इधर से बनाना है और इधर तक बनाना है मेक सेंस दैट इज हाउ यू कनेक्ट योर वोल्ट मीटर नाउ पार्ट बी पार्ट वन द स्टूडेंट कनेक्ट द क्रॉकडाइल क्लिप टू अंथ एल ऑफ ट्वेंटी सेंटीमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस वायर ही मेजर द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड द कारंट आई फॉर द रेजिस्टेंस वायर रीड एंड रेकर्ड In the first line of table three point one, the values of V and I. अच्छा ठीक है. आपने readings note करके बतानी है. बताओ जी क्या है volt meter reading? Chat में बताओ. One point three है, one point four है, one point three है. शाबाश. और से पढ़े. One point three volts. And what is the current? असद कह रहे हैं zero point eight six. ठीक है. So one point three and zero point eight six. So, यहां पर लिख देते हैं 1.3 पॉइंट थ्री यहां पर लिख देते हैं जीरो पॉइंट एट सिक्स और रेजिस्टेंस कितनी आएगी कैलकुलेट करें रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी वी ओवर आई सो वन पॉइंट थ्री ओवर पॉइंट एट सिक्स गिवस यू वन पॉइंट फाइव गॉर इट टेबल बन गया फॉर लेंथ एल इज इक्वल टू ट्वेंटी हमने रीडिंग नोट कर ली अब कहते हैं प्लॉटोग्राफ 
of R in ohms against on the y axis against L slash centimeter on the x axis. Plotting karte. Draw a straight line. Yaad rakhna jwano, hamesha straight line of best fit hi banana hai. Kuch aur na bana dena. Hamesha line of best fit hi banana hai. Aur agar ye na bhi bataya ho, tab bhi aapne line of best fit hi banana hai. Yaad rakhna hai. Curve jab wo kaega, tab aapne curve banana hai. Agar wo curve ne, vaysa to kaega curve kaega ni. Curve ab nahi aate. Hamesha line of best fit. Agar nahi kaya ta, line of best fit. Kuch bhi na bata, kuch bhi nahi kaya ta. लाइन ऑफ बेस्ट फिट ऐसे वो बता देगा लाइन ऑफ बेस्ट फिट वाली ठीक है तो मेरे टाइम में होता था कि वो छोड़ देता था हम देखिए कर्व बनेगा और हमें कर्व भी पता होते थे कब बनाने स्ट्रेट लाइन बनाने उसके लिए मैथ अच्छी होनी चाहिए अब यू हैव टू प्लॉट ग्राफ ऑफ आर वर्सेस एल सो सबसे पहली चीज आई होप दैट यू गाइस आर डूइंग दिस विद मी कर रहे हो मेरे साथ मानो आर यू डूइंग इट विद मी ओके परफेक्ट सो स्टार्ट करो रेजिस्टेंस इन होम्स और जिन लोगों ने सेशन लिया था तुम लोगों के पास देख तुम लोगों को याद होगा हमने कर्व भी बनाया था मैंने कर्व का एक क्वेश्चन तुम लोग कराया था जिसके अंदर मैंने कर्व और बेस्ट रेट बनाना सिखाया था याद है वो चीजें बोलनी नहीं है सो रेजिस्टेंस वर्सेज लेंथ बना रहे और अब अपने पॉइंट की प्लॉटिंग शुरू करते हैं सबसे पहले लेंथ है ट्वेंटी से लेकर हंड्रेड तक अब उसने कहीं नहीं कहा कि आपने किधर से स्टार्ट करना है तो आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो ट्वेंटी से स्टार्ट कर सकते हो लेथ से अगर मैं यहां पे जीरो लिखता हूं ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एटी हंड्रेड मेरा काम हो जाता है सो आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो ट्वेंटी फोर्टी सिक्सटी एटी हंड्रेड गाइज आर यू विथ मी ऑन दिस द थिंग्स आर एम सेंग आर हंड्रेड परसेंट गिट यार ये नोट करो ये देखो जो आई डी वाले बैठे हो नोट करो ये कौन सा कोड है किसका कोड है ये समझ गए हो ना चले आर स्लैश होम्स आर स्लैश होम ये देखें 1.5 से 8.3 तक जाना है 1.5 से 8.3 तक और से देखना है 1.5 से 8.3 तक सो इफ आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो पॉइंट फाइव वन वन तो कुछ भी नहीं बनेगा मैंने तो 8.3 तक जाना है बड़ा ऊपर जाना है सो इफ आई डू टू फोर सिक्स एट दैट्स गुड मेक सेंस ठीक है सो टू फोर सिक्स एट कर ले टू फोर सिक्स एट एंड टेन क्योंकि हमारा जो रीडिंग है वो एट पॉइंट थ्री है तो वो कहीं यहां पर आ जाएगा अच्छा स्केल के बारे में मैं तुम लोग को एक चीज बता दू फिफ्टी परसेंट ऑफ योर एक्सेस हैज टू बी कवर्ड विथ योर स्केल फिफ्टी परसेंट ठीक है समझ आइए डू वी हैव टू टोटल डू वी हैव टू मैं टोटल स्केल नहीं है ना मैंशन करें जो आपको जब रीडिंग लेनी पड़ेगी तो आप खुद ही मैंशन कर लेंगे अब लेट्स स्टार्ट प्लॉटिंग जवानो मैं इसको बनाता हूं तुम लोग भी करो मेरे साथ साथ करो पेपर तुम लोगों का है और सब ने इंशाल्लाह बेहतरीन करके आना प्लॉट या अच्छा सो ट्वेंटी एंड वन पॉइंट फाइव अब देखो अगर ये टू है तो ये वन होगा और अगर ये वन है और हमारी रीडिंग है 1.5 तो वो वन और टू के बीच में होगी वन टू टू पॉइंट फाइव यहां पर बिल्कुल इधर सेंटर में सो ट्वेंटी एंड टू पॉइंट फाइव वुड बी समवेयर ओवर ट्वेंटी एंड वन पॉइंट फाइव वुड बी समवेयर ओवर गाइस दिस इज मेक सेंस समझ आ गया सबको ये 1.5 और वो 20 है 20 वन पॉइंट फाइव डन नेक्स्ट फोर्टी एंड थ्री पॉइंट सिक्स स्पीड में करो कोशिश ये करो कि इस ग्राफ स्पीड में बनाया करो थ्री पॉइंट टू थ्री पॉइंट फोर थ्री पॉइंट सिक्स ये थ्री पॉइंट सिक्स है और ये फोर्टी बनाए मेरे साथ अच्छा जो नुकता बनाना है ना याद रखना कि वो जो नुकता है 
गौर से देखना छोटा बॉक्स नजर आ रहा है छोटा बॉक्स नजर आ रहा है आपका जो डॉट है इट हैज टू बी स्मॉलर देन हाफ ऑफ दिस बॉक्स याद रखना है योर डॉट हैज टू बी स्मॉलर देन हाफ दिस बॉक्स अगर आपका डॉट आधे डब्बे को क्रॉस करता है आपके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे और राइट प्लीज मेक श्योर दैट योर द डॉट दैट यू मेक इज वेरी वेरी स्मॉल सो यूज वेरी शॉर्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट भी हो गया डॉट के ऊपर सर्कल नहीं मिलाना बिल्कुल नहीं क्रॉस बना दें क्रॉस ठीक है सिक्सटी फोर पॉइंट टू सबका प्लॉट हो गया डॉट के फिर सर्कल नाम लाना नंबर कट जाएंगे क्योंकि लोग क्या करते हैं फिर से वही वाली बात ना जब डॉट बनाएंगे उसकी इर्द गिर्द अगर इतना बड़ा सर्कल बना देंगे आप चार डब्बे कवर करके डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रहा हूं कि जो डॉट है मेरी बात सुन गौर से देखो एग्जामिनर कहता है कि जो डॉट है वो आधे डब्बे से छोटा होना चाहिए अब मुझे ये बताओ कि जब आप डॉट के इर्द गिर्द सर्कल बना देते हो इतना बड़ा यू नीड टू अंडरस्टैंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सर्कल करता क्या जवानों देर ये होता जब आप आप भूल जाते हैं चीजें मैंने आपको बंदी आई बनानी एग्जैक्टली सर्कल रिप्रेजेंट करता है कि मेरा डॉट इस पूरे सर्कल में कहीं पे भी हो सकता है सो जस्ट सर्कल शोज यू द मार्जिन ऑफ एरर कि मैंने जो पॉइंट प्लॉट किया है वो इस सर्कल में कहीं भी हो सकता है सो so अगर आपने सर्कल बनाना है सर्कल इसलिए नहीं बना रहे होते कि जी फैशन है कि जी सर्कल बनाना है समझने की कोशिश करें कि सर्कल बनाते हैं आप ये दिखाने के लिए कि मेरा जो डॉट जो मैंने प्लॉट किया है वो इस रीजन में कहीं पर भी हो सकता है अब आप खुद सोचें कि जब आप डॉट बना के इतना बड़ा एक सर्कल बनाएंगे ये चलो इतना बड़ा नहीं आप इतना सा भी सर्कल बना दोगे तो आप क्या दिखा रहे हो पहली बात आप डॉट को देखें अपने रोना आ जाएगा यूज शार्प डॉट्स आई एम रिपीटिंग यूज शार्प डॉट्स एंड इफ यू इफ यू कैन यूज अ क्रॉस ठीक है सर वेन वी ज्वाइन द डॉट्स इट हाई हाँ दैट्स फाइन सर प्लीज एंसर प्लीज ओरिजिन पे टू जीरो लिखने चाहिए या सिर्फ वन दोनों लिख दें कोई उससे फर्क नहीं पड़ता दो जीरो लिख दें एक जीरो लिख दें डजेंट मैटर वो आपका स्केल देखेगा कि स्केल आपका एवरेज सही है या नहीं है सो मैं इसको अपने इस डॉट को रब कर रहा हूं ओके सिक्सटी एंड फोर पॉइंट मैंने क्या डॉट बनाया हाँ सिक्सटी विथ फोर पॉइंट टू डन अगला रीडिंग क्या अगला रीडिंग है 80 एंड 6.6 कर लो लेट्स डू इट दिस इज 6.6 दिस इज 80 ये डॉट बन गया ये मुझे 60 और 4.2 पॉइंट टू शक पड़ रहा है क्या है इसका मसला 60 और 4.2 चलो कहता है तो मान लेते हैं प्लॉटिंग ठीक है हमारी 60 और 4.2 की चेक कर लो जवानों क्योंकि ये मुझे तेरी नजर आ गया कि ये जो ट्रेंड्स है ना हट के बट हमने इन इन के इस लाइन ऑफ बेस्ट बनानी है बट लाइन ऑफ बेस्ट बनाने से पहले वी शुड ऑलवेज बी श्योर कि हमारी प्लॉटिंग ठीक है अच्छा और फाइनली हंड्रेड एंड एट पॉइंट थ्री अब हंड्रेड और एट पॉइंट थ्री ढूंढने के लिए आ, ये हंड्रेड तो नजर आ गया मुझे ये हंड्रेड लाइन है एट पॉइंट थ्री एट पॉइंट थ्री विल बी हियर इन दिडल मैं Eight point three is here, so I'm going to make a dot over there, there, there. I move this line, I move this line. This is the point. ठीक है. नहीं जी ये आपके plot plots बन गए. जो आपके plots बन गए हाँ बिल्कुल small dot visible हो जाता है बिल्कुल. अब आपने line of best fit बनानी है जवानों. So line of best fit बनाने के लिए please 
रूलर का इस्तेमाल करो थर्टी सेंटीमीटर रूलर का सही है और अपने कैन यू सी माई रूलर ऑन द स्क्रीन और अब लाइन ऐसे बनानी है कि देर शुड बी इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट अब एंड बिलो ओके सही है सो रूलर को देखो मैं तुम लोग को सिखा रहा हूं कि एडजस्ट किस तरह करते हैं जरूरी नहीं होता सारे पॉइंट लाइन के ऊपर आए सो प्लीज कोशिश भी ना करना एज लॉन्ग एज यू हैव इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट अब एंड बिलो टू गुड अच्छा अगर मैं यू बना दू और अगर बंदा को मुझसे ये पूछे कि क्या जरूरी है कि लाइन में ओरिजिन में से गुजरना है तो बिल्कुल जरूरी नहीं है ठीक है आपने बस लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनानी है आपने जेन में ये रखना है अच्छा सो मेरे जो मैं लाइन अपनी देख रहा हूं ना मुझे दो पॉइंट्स नीचे और तीन पॉइंट्स ऊपर मिलते हैं ओके लेट्स डू इट आई थिंक लेट्स ट्राई इसलिए कहते हैं लाइन को हमेशा पेंसिल के साथ बनाओ ताकि अगर कल को रब भी करना पड़ जाए तो प्रॉब्लम ना हो सो लेट्स सी क्या लाइन बनिए ओके सो गाइस कैन यू सी दिस दो पॉइंट्स नीचे दो पॉइंट्स ऊपर और एक पॉइंट लाइन के ऊपर आ गए कैन यू ऑल सी दिस और ऐसे भी हो सकता था कि तीन पॉइंट्स ऊपर हो जाएं, दो पॉइंट नीचे हो जाएं, एक पॉइंट का बैलेंस हो सकता है बट उससे ज्यादा नहीं हो सकता इफ यू डू द होल से विद पेंसिल कुछ होगा तो नहीं बिल्कुल होगा कल मैंने समझाया था आपने याद रखना है कि आपने पूरा पेपर पेन में करना है एक्सेप्ट फॉर ग्राफ्स टेबल्स दैट्स इट ग्राफ टेबल आप पेंसिल में करेंगे अभी सपोज टू लेबल हाँ ग्राफ का मतलब है ये पूरे चीज ग्राफ का मतलब है पूरी चीज नॉट जस्ट नॉट जस्ट वन पार्ट ठीक है सब कुछ मैं सुन लो वाइफ कैसे करूं अच्छा ठीक है टेबल पेंसिल से बना ले हाँ कोई मसला नहीं टेबल के अंदर अगर आपने भी एक रीडिंग लिखनी है देखो हम पेंसिल क्यूर करते हैं हम पेंसिल इसलिए करते हैं ताकि अगर गलती हो तो हम उसको रब कर सकें तो सबसे ज्यादा गलती के चांसेस होते हैं जहां पे बहुत सारी रीडिंग्स लिखनी होती है अगर तो एक ही रीडिंग है तो मैं पेन में लिख दूंगा मुझे मसला नहीं है लेकिन ग्राफ में कभी पेन में नहीं बनाऊंगा कभी भी डायग्राम में पेन में नहीं बनाऊंगा डायग्राम में पेंसिल में बनाऊंगा ग्राफ में पेंसिल में बनाऊंगा टेबल के अंदर रीडिंग में पेंसिल में लिख देता हूँ मेरी अपनी प्रेफरेंस होती है पेंसिल में लिख दू बट कोई फाइनल आंसर होगा लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरा ये मैंने ये लिखना है ये मैं पेन में लिखूंगा सही है माय ग्राफ इज इट ऑन ओरिजिन दो व्हाट डू मीन माय ग्राफ इज इट ऑन ओरिजिन मैंने उसने कहीं पे कहा है कि जी आपने लाइन को ओरिजिन में से गुजारना है देखो जब उसे नहीं कहा होता तो कुछ भी नहीं करना होता आपने उसे कहे सिंपल रिटर्न द ग्रीन जी ऑफ द ग्राफ शो क्लियर द ग्राफ हाउ यू ओटेन द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन चले जी जवानों ग्रेडियंट निकाले अब ग्रेडियंट निकालने का तरीका ग्रेडियंट के लिए प्लीज याद रखना कि जो आपके जो पॉइंट्स लेने आपने दे मस्ट कवर हाफ द लाइन हाफ लाइन फॉर पॉइंट्स फॉर ग्रेडियंट भूलना नहीं है इस बात को पॉइंट्स करीब नहीं होने चाहिए ठीक है चले आते हैं जब आते हैं ना अभी प्लानिंग वाले सवाल में फिर मैं बताता हूं चलो जवानों को पॉइंट ढूंढो लाइन के ऊपर अपने अपने ग्राफ से करो लेट सी कि हमारे आंसर्स कितने मिलते जुलते हैं या कितने मिलते जुलते नहीं सो so, मैं एक पॉइंट ये उठा रहा हूं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं दिस इज ट्वेंटी टेन सो दिस फोर एंड दिस इज पॉइंट टू पॉइंट फोर फोर एंड पॉइंट फोर सो फोर एक ये कोऑर्डिनेट है और दूसरा कोऑर्डिनेट तो यही वाला मैं उठा रहा हूं दिस वन ये वाला कवरिंग मोर देन हाफ माय लाइन गॉर इट एंड दिस कोऑर्डिनेट इज एटी कॉमा 
6.6 here. Let's do it. So gradient G is equals to y2 minus y1 over x2 minus x1. Kare apne sare apne apne graph kar rahe apna apna gradient nikale. y2 minus y1 6.6 .6 minus 0.4 over x2 minus x1 80 minus 4. Karo 6.6 .6 minus 0.4 divided by 80 minus 4 76. My answer is 0 0.0815. Hamesha answer yaad rakho. Jo answer dena hota hai, wo two to three significant figures mein dena hota hai. Bhulna nahi is baat ko. Thik hai? So value meri green kya hai? 0 0.0815. Aap toh ko range batao. Let's see. Ke, kitne loga jawab thik hai? Kitne loga jawab hota hai? So, आपकी जो g की value थी, सबने कर लिया है ना मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले बनाओ अपने अपने हाथ से। आपकी जो g की value है, it should be between 0.073 से लेकर 0.093 तक। If you are in this range, you are champions. If you're in this range, you guys are great. Mubarak. सही है, so अपने आप को तसल्ली दो, देखो, अगर answer ठीक आया तो तसल्ली दो अपने आप को, कि मेरा answer ठीक आ गया, इसका मतलब है मैं exam में भी ठीक करके आऊँगी, exactly, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्लामीन, अल्लाह ताला है नहीं आपका जवाब ठीक कराया, so 0.0815 लिख दो या 0.082 लिख दो, we're good, got it? answer के साथ trust trust issues किसको नहीं होते, हमें भी होते Achha, ab, kehte, the gradient G is numerically equal to the resistance R0 of uh, the wire. Write down the resistance R0 of the wire. Now, the gradient G is the value of the resistance. So, you have to write the value of 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 the क्योंकि वो कोड जो एग्जामिनर है वो आपके कोऑर्डिनेट्स देखता है कोऑर्डिनेट जरूर लिख दिया करो कोऑर्डिनेट जरूर लिख दिया करो ठीक है मैं फिर से रिपीट करता हूं कि स्केल जो होता है वो आपका कवर करे मोर देन 50% लाइक like 50% कवर कर ले आपका स्केल गुड इनफ जो पॉइंट्स उठाने हैं वो 50% तो लाइन कवर करे ग्रेट जो डॉट्स बनाने हैं डॉट शुड बी लेस देन हाफ ऑफ अ सर्कल सर्कल ही बनाना उसके इर्द-गिर्द ये जो डॉट बनाना है, it should be less than half of a small square, बस, ठीक है? और आपकी जो उधर प्रिंटिंग होगी, एग्जाम में वो बड़ी अच्छी प्रिंटिंग होती है, बड़ा बेहतरीन पेपर होता है, तो वाला मसला नहीं होगा कि आपको जो वो ग्राफ क्लियरली नजर नहीं आ रहा। ट्रायंगल कंपलसी नहीं नहीं यार ट्रायंगल मैंने बोला है ट्रायंगल कंपलसी वो आस मैंने क्या कहा है कोऑर्डिनेट जरूर लिख देना जिसको यूज करके आप बना रहे हो उसको यह पता होना चाहिए कि जी इन दो पॉइंट्स को यूज करके ग्रेडिएंट लिया क्योंकि वो ये जरूर चेक करेगा कि आपने ग्रेडिएंट जिन दो पॉइंट्स से निकाला है क्या वो आधी लाइन से ज्यादा कवर कर रहे थे डिस्टेंस या नहीं कर रहे थे हां आप डिफरेंट एक्शन देखो लाइन ऑफ बेस्ट फिट जरूरी नहीं है सबकी ऐसी बने इसलिए ये रेंज है ये रेंज क्यों है क्योंकि हर बंदे की जो लाइन ऑफ बेस्ट फिट है वो डिफरेंट होगी सही है सो एज लॉन्ग एज आपका आंसर इस रेंज में आ रहा है यू गुड हां तो अब देखो अमाला का आंसर आ रहा है 0.0952 अमाला यू नीड टू ड्रा द लाइन अगेन अब तुम हमने तो बिफोर यू ड्रा द लाइन अपने पॉइंट्स की प्लॉटिंग चेक करो पहले कि पॉइंट पॉइंट सही प्लॉट किए नहीं किए क्यों ये हो सकता है कि तुम्हारा 8.3 तुमने इधर प्लॉट करने वजह इधर प्लॉट कर जस्ट सेइंग एज एन एग्जांपल Okay, party e, suggest one practical reason why students carrying out this experiment may not obtain the same readings as in table 3.1. Assume that the procedure has been done carefully. So, what could be one reason where um usne bada dehans experiment kiya, lekin not obtaining the same readings? Yeah, dekho. Kere, अच्छा मुझे ये बताओ हॉर्स सुनो हॉर्स सुनो वोल्ट मीटर की रीडिंग 
तो हमने पढ़ ली इंस्ट्रूमेंट डायरेक्ट बता रहे पढ़ ली करंट की रीडिंग डायरेक्टली पढ़ ली करंट की रीडिंग पढ़ ली सही है मुझे ये बताओ ये जो अगर इस डायग्राम को जाके देखो देखो ना वोल्ट मीटर की रीडिंग ये है करंट रीडिंग ये है उसने ऑलरेडी सारा कुछ बता दिया है उसने कहता है दैट द प्रोसीजर हैज बीन डन केयरफुली इसलिए प्लीज कोई जीरो एरिट ना लिख देना सारा प्रोसीजर बिल्कुल उस तरह किया गया है मुझे बताओ वोल्ट मीटर रीडिंग में कोई गड़बड़ हो सकती है अगर प्रोसीजर सही तरह फॉलो किया जाए करंट की रीडिंग में कोई गड़बड़ हो सकती है अगर प्रोसीजर सही तरह फॉलो किया जाए मुझे ये बताओ हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो मुझे ये बताओ कि ये इस क्रॉकोडाइल क्लिप को देखो ये गड़बड़ हो सकती है या नहीं हो सकती कि जो लेंथ मेजर कर रहे हो बजाय कि क्रॉकोडाइल क्लिप की इस साइड तक करो इस साइड तक कर लो क्रॉकोडाइल क्लिप मोटा है ना तो गलती हो सकती है ना कि इस साइड तक लेंथ मेजर करनी है इधर तक लेंथ मेजर करनी है सेंटर तक लेंथ मेजर करनी है आई यू गाइज अंडरस्टैंडिंग वॉट आई एम सेंग वो ये कह रहा है कि एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक परफॉर्म किया लेकिन रीडिंग थोड़ी मैच नहीं कर रही अब वो मैच कौन सी नहीं कर रही है वो भी रीडिंग मैच करेगी क्यों नहीं करेगी ये भी मैच करेगा नहीं करे इज इन दिस वोर प्रैक्टिस हाउ कैन दिस वोर प्रैक्टिस यार लाइक मुझे ये बताओ कि यहां पे इस पेंसिल की आपने निप को देखना है कि निप ये टेन पे आ रही है या टेन पॉइंट वन पे आ रही है इशू इशू हो सकता है नहीं हो सकता दोनों का दोनों का एंगल बिल्कुल सीधा होगा वो टेन पढ़ लेगा वो टेन पॉइंट वन पढ़ लेगा हमने बताना है कि रीडिंग में डिफरेंस क्यों आ रहा है सही है नहीं रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट इज नॉट हमने बताना है कि रीडिंग में डिफरेंस क्यों आ सकता है वन प्रैक्टिकल रीजन वाई स्टूडेंट कैरिंग आउट दिस एक्सपेरिमेंट मे नॉट ओटेन द सेम रीडिंग आंसर टू दैट इज इस मल्टीपल आंसर हो सकते हैं सो आप लिख सकते हो इट इज डिफिकल्ट टू जज द पोजिशन ऑफ द क्रॉकोडाइल क्लिप और इसके बाद मैं तुम लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ एक ही हो सकता है यू कुड ऑल्सो से दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज नॉट यूनिफॉर्म इट इज चेंजिंग सही है याद रखना कि पुअर प्रैक्टिस लाइक वो बंदा ये लिख दे कि जी वो लाइन ऑफ साइड वॉज नॉट पर पेंटिकुलर दाउद कश्मीरी पुअर प्रैक्टिस लाइन ऑफ साइड इज नॉट अब जब कोई बताओ कोई बंदा यहां पर लिख दे लाइन ऑफ साइड वॉज नॉट पर पेंडिकुलर नंबर मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी क्यों इंटरनल उसने कहा है प्रोसीजर हैज बिन डन केयरफुली सही है सब कुछ उसने बड़ा केयरफुली देखा है फॉल्ट इन द वायर मीन्स Resistance of the wire is not coherent. It's not consistent. It's not uniform. Can it be zero error? Jab bata. Jab wo keh raha hai ki assume that the procedure has been done carefully. Voltmeter ki needle attack sakti hai. Jab wo keh raha hai assume the procedure has been done carefully. One practical reason why students carrying out this experiment may not obtain the same readings to figure three point one. आपने ऐसे कोई ऐसी वजह बतानी है जो हमें बस ये समझा दे कि इस table की reading में, for example, ये twenty point zero की जगह अगर किसी बच्चे का answer आ रहा है twenty point three तो उसी क्या वजह हो सकती है? ठीक है, अच्छा, अब एक बड़ी important important बात बताता हूँ। तुम लोग मुझसे पूछ रहे हो ना कि हमें क्या करना चाहिए? हमें थेरी रिवाइज करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए बिल्कुल कोई थेरी रिवाइज नहीं करनी सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं क्योंकि उसने कहा सब कुछ वही है 100 परसेंट एक्सपेरिमेंट वही है दो बच्चों की रीडिंग में फर्क आने क्या वजह हो सकती है जब सारी चीजें वही है और सुनना वेन यू डू दीज फाइव ईयर्स ऑफ पेपर दो सेशन यू है पेपर यू हैव सीन वे यू गेट स्टक इट्स पार्ट लाइक दीज राइट तुम लोगों को करना ये चाहिए तुम लोगों को करना ये चाहिए अब कि एक पेपर लो एंड दिस इज व्हाट आई डिड फॉर माय एटीपी एक पेपर लो और उस पेपर के ऊपर ये जो लास्ट पार्ट्स है ना इनका क्वेश्चन रेफरेंस लिखो कि ये कौन सा सवाल था लाइक कौन सा ईयर सवाल लिखेंगे जो नहीं कौन सा ईयर था 
और उसके अंदर प्रैक्टिकल रीजन वाई स्टूडेंट कैरिंग आउट एक्सपेरिमेंट ये लिखो और ये जवाब लिख लो एक लिस्ट बना लो इन द नेक्स्ट टू डेज of all of the practical reasons yeah all of these question like how to improve the accuracy how to improve the precision main aapko isliye ye suggest karunga ki by tomorrow you will have a long list of things jo aapne paper pe jaane se pehle revise karni hai theek hai aapne lazmi revise karni hai okay aage chalte aao ji planning of experiment ke upar और फिडूशल एड फिडूशल एड का यहां पर कोई काम नहीं है आगे चलो स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट मोशन ऑफ बॉल थ्रू एयर प्लानिंग के ऊपर आ गए और आज तुम लोगों का प्लानिंग वाला मसला हल कर देता हूं प्लान एक्सपेरिमेंट विच विल इनेबल हिम टू इन्वेस्टिगेट हाउ द रेंज ऑफ द बॉल डिपेंड्स ऑन द एंगल एट विच इट इज लॉन्च सो क्या ये समझ आ रही है वो भी एक स्लोप है जिसके ऊपर उसने बॉल को रखना है और वो बॉल नीचे रोल करती हुई आएगी और फिर ये वेरिएबल एंगल से वो बॉल ऊपर जाएगी अब कहते हैं द रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस द बॉल ट्रैवल्स आफ्टर लीविंग द चैनल सो आपकी बॉल इधर से आएगी यहां से रोल करती हुई करती हुई करती हुई करती हुई यहां से वो लॉन्च होगी और कहते हैं हमने रेंज पढ़नी है कितना डिस्टेंस कवर करती है वो the apparatus available includes a flexible channel as shown in figure 4.1 which can be bent at different angles the selection of balls each of different diameter and mass in your plan you should answer these points ab bade gaur se sunna bas ye aakhri uh, i think uh, 30 minutes rahe hain fatma fir asr ki namaz ka time ho jayega gaur se suniyega aapne apne jawab ke andar sirf in points ko answer karna that's it kuch aur karne ki zarurat nahi listen me very very carefully when you're writing down your answer just answer these questions that's it read the question so let's start reading the question plan experiment which enable him to investigate how the range of the ball range of the ball kya range of the ball means the distance that the ball will travel after leaving this usne samjha diya ki range is the horizontal distance that the ball travels batao ji range measure karne ke liye kya karoge range measure karne ke liye kya use karoge ruler that is right so i need to show a ruler डायग्राम के ऊपर ड्रॉ कर दिया करो जितना ड्रॉ करोगे उतने मार्क्स के चांसेस बढ़ जाएंगे सो ये तुम लोगों का एंड है ऑफ दैट रैंप यहां पे सिखाओ कि आप जी रूलर की रीडिंग लोगे इधर से इधर तक सो दिस इज योर रूलर गॉर इट अच्छा और he wants to plan experiment which will help him investigate how the range of the ball depends on the angle at which the ball is launched angle ko measure karne ke liye kya karenge angle ko measure karne ke liye kya karenge protractor exactly angle measure karne ke liye प्रोट्रैक्टर यूज करें अब प्रोट्रैक्टर को बनाने की जरूरत नहीं है सही है प्रोट्रैक्टर को बनाने की जरूरत नहीं है ये यहां पे इस डायग्राम के ऊपर जबरदस्ती प्रोट्रैक्टर घुसाने की कोशिश मत करना सही है लेकिन खुद समझ आओ कि आपका जो ये जो ट्रैक है ये फ्लेक्सिबल है तो आपका जो एंगल है वो यहां से लेकर इधर तक मेजर किया जाएगा जहां तक आपका ट्रैक ऊपर जाएगा उतना आप एंगल मेजर कर लोगे बट आपको बनाने की जरूरत नहीं है सो लेट स्टार्ट एंसरिंग द क्वेश्चन लिस्ट एनी एडिशनल एपरेटर्स दैट इज नीडेड गाइज ये क्वेश्चन मेरे साथ करो अगला क्वेश्चन खुद करोगे और फिर हम उसको अगले क्वेश्चन को मैं तुम लोग को जज करूंगा कि कितने मार्क्स आए आए आने चाहिए तुम लोगों के एनी एडिशनल एपरेटर सो रूलर इज नीडेड टू मेजर द रेंज एंड अ प्रोट्रैक्टर इज नीडेड to measure the angle at which the ball is launched so yeah root why not measuring tape aap bhai ye dekho usne kya diya hai um usne hame kuch waise bataya nahi hai flexible channel hai selection of balls hai aap meter rule meter rule use kar le ya measuring tape use kar le dono theek hai 
दोनों ही ठीक है डू वी नीड टू एंसर पॉइंट इन ऑर्डर यस यस उससे आपको भी ट्रैक रहेगा कि मैंने सारे सवालों का जवाब दे दिया कि नहीं दिया ठीक है गौर से सुनना पहला सवाल क्लियर हो गया दूसरा एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू डू द एक्सपेरिमेंट यू मे एड टू फिगर फोर पॉइंट वन इफ इट हेल्प ऑफकोर्स तो आप जहां जहां पे आपने ऐड करके ना अपने रूलर ऐड करते जो चीज बनानी है उसको लेबल जरूर करना है सही है सो एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू डू द एक्सपेरिमेंट नाउ सो यू विल से बॉल इज रिलीज फ्रॉम the top of the channel and it leaves the track the angle of the track is noted the range of the ball is noted kyunki aapne already pehle bataya hua hai ki maine range kise measure karni hai angle kise measure karni hai isliye fir se likhne ki zarurat nahi hai bas aapne ye batana hai ki humne ye do cheeze note karni hai ab aapne ye batana hai ki experiment ko aapne repeat kaise karna hai mujhe ye batao is question ke andar are you changing the range or are you changing the angle you changing the angle shabash You're changing the angle, so yeah. So the track, yeah, the flexible channel is then twisted to change the angle at which the ball leaves the track. और अगर आपको चैट में किसी का कोई जवाब आप किसी का जवाब आंसर कर सकते तो प्लीज कर दो ट्विस्टेड का मतलब है ये ये देखो ये है ना इतना ट्विस्ट किया फिर इतना ट्विस्ट किया फिर इतना ट्विस्ट किया दिस इज वॉट बी हाँ मैंने ऐसे में काम बहुत आसान कर रहा हूं अब मैं कह रहा हूं कि आप लोगों को वो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट शुरू में ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं आप लोगों ने सिंपल ए की ऑर्डर में इन पॉइंट्स का जवाब दे जाना है ठीक है उसी ऑर्डर में आपने इन पॉइंट्स का जवाब देना आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे कोई टेंशन की आपको जरूरत नहीं होगी मुझे हेडिंग याद है या बोल के सो द फ्लेक्सिबल चैलेंज ट्विस्टेड टू चेंज द एंगल एट दिस बॉल लीव्स द ट्रैक एंड द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड Got it. सर आपने तो हमें हेडिंग्स के साथ प्रैक्टिस करवाया था हाँ बिल्कुल आप हेडिंग्स के साथ लिख लें अरे हम आपको जो आसान लेते हैं आप उससे कर लो अगर आपने हेडिंग साथ करने हेडिंग साथ कर लो इस तरह करने इस तरह कर लो आई दर वे यूर गुड ठीक है अगला पॉइंट अगला पॉइंट कहते हैं स्टेट द की वेरिएबल्स टू की कॉन्स्टेंट नेक्स्ट पॉइंट का जवाब लिख रहे हैं क्या चीज हम करेंगे जी कॉन्स्टेंट वॉट शुड नॉट चेंज इन दिस एक्सपेरिमेंट स्टार्टिंग पॉइंट एग्जैक्टली सो ये ट्रैक है इस ट्रैक के ऊपर बॉल को कहां पे रखते हो हर दफा बॉल को उसी जगह पे रखना है स्टार्टिंग पॉइंट मैथ ऑफ द बॉल लेंथ ऑफ ट्रैक बिल्कुल हंड्रेड परसेंट लॉन्च स्पीड कैसे चेंज लॉन्च स्पीड कैसे कौन से रखोगे लॉन्च स्पीड नहीं कौन से रख सकते आप यू यू कॉन्ट कंट्रोल की किस स्पीड पर आप हाँ कह मैथ ऑफ बॉल में चेंज नहीं करना चाहिए डायमीटर ऑफ बॉल ही चेंज करना चाहिए थिंग्स लाइक दोस्त ठीक है सो कंट्रोल वेरिएबल्स द मैथ ऑफ द बॉल द डायमीटर ऑफ द बॉल the position of the ball on the track from where it is released and the 
the length of the channel, etc. Perfect. Not in paragraph. No, you can answer in points. Aren't points easier, Samir? Point of likeness, Ani. Don't push to write any additional force. Doesn't make sense. You have us ball ko idhar rakhna hai aur bas chhod dena hai aapne usko kaun sa banda hai jo yahan ball ko rakh ke yun karta hai koi bhi nahi kar sakta poor practice yaad rakho that's poor practice poor practice ko likhne ke marks nahi hote how many control units should write as many as you can as many as you can theek hai clear ho gaya sabko अगला सवाल अगला पार्ट ड्रॉ टेबल विद कॉलम हेडिंग्स टू शो हाउ टू डिस्प्ले द रीडिंग्स यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू एंटर एनी रीडिंग्स इन टेबल अब बताएं जी ड्रॉ टेबल विद कॉलम हेडिंग्स टू शो हाउ यू डिस्प्ले योर रीडिंग्स अब हमने टेबल बनाना है टेबल बनाने के लिए फिर से आप रूलर यूज करोगे पहला कॉलम हेडिंग क्या होना चाहिए व्हाट आर यू चेंजिंग क्या चेंज करो जवानो एंगल चेंज करो सो पहला कॉलम हेडिंग होना चाहिए एंगल स्लैश डिग्री अगला कॉलम क्या होना चाहिए शाबाश रेंज उसका अनुष उसने जो जो उसने चीजें यूज किए जो उसने नाम रखे हैं वो ही नाम यूज करने हाइट उसने नहीं लिखा हुआ क्या हाइट नहीं लिखा हुआ रेंज स्लैश सेंटीमीटर्स हमेशा याद रखो पहले आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बाद में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल वी ड्रॉ द टेबल ऑन द लाइन इट सेल्फ या ऑफ कोर्स यस यहां पर अपने लाइन ड्रॉ कर दो पांच रीडिंग्स की हमें टेबल बना के दिखा दें कोई रीडिंग्स अंदर लिखे नहीं आपने अच्छा सा खूबसूरत सा टेबल बनाओ एग्जाम में दे के गए क्या बात ठीक है जितना नीड करोगे ना उतने चांसेस ऑफ स्कोरिंग हाई इंप्रूव टेबल बन गया अच्छा नेक्स्ट एक्सप्लेन हाउ टू यूज द रिजल्ट टू रीच इंक्लूजन आप बड़े गौर सुना बात बात बड़े गौर सुनना हाउ टू यूज द रिजल्ट यू डोंट हैव टू राइट द कंक्लूजन ओके आपने याद रखना है कि आपने कंक्लूजन नहीं लिखना कि एंगल को बढ़ाया तो रेंज बढ़ गई ऐसा कुछ नहीं लिखना उसने सिर्फ कहा हाउ यू विल यूज रिजल्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन टू रीच कंक्लूजन सो आपने यहां पर क्या लिखना इसके बाद आपने एक स्टेटमेंट देनी आपने कहना है अ ग्राफ विल बी प्लॉटेड विथ कौन सी चीज होनी चाहिए एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज होनी चाहिए एक्स एक्सिस पे जमा लो शाबाश विथ एंगल इन डिग्रीज ऑन द एक्स एक्सिस एंड range in centimeters on the y axis got it or the trend of the graph will determine the relationship bus ट्रेंड ऑफ द ग्राफ का मतलब क्या ट्रेंड ऑफ ग्राफ का मतलब स्ट्रेट लाइन हुई तो उससे पता चल जाएगा कर्व हुआ उससे पता चल जाएगा अरम कर लेना उसके ऊपर पेपर्स प्लीज कर लेना तो मैंने क्लास के शुरू में भी बोला सुन रहे हो ना मेरी हर बात को और से हाउ डू वी डिसाइड वॉट गोज ऑन दाइक्स एंड एक्स 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 एक्सिस पे इंडिपेंडेंट वेरियबल होता है वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरियबल होता है लेफ्ट साइड ऑफ टेबल इज ऑलवेज एक्स एक्सिस बिल्कुल हंड्रेड पहले हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है बाद में हमेशा डिपेंडेंट वेरिएबल और ये वाली जो लाइन आपने लिख दी है दिस आंसर्स दिस क्वेश्चन हाउ यू विल यूज 
योर रिजल्ट टू रीच अंक्लूजन आप ग्राफ प्लॉट करेंगे और जो ट्रेंड ऑफ द ग्राफ है वो बता देगा ठीक है आप इंशाल्लाह इस पैटर्न को फॉलो करो आपके कोई नंबर नहीं कटेंगे बड़े आराम से आपका पेपर सॉल्व हो जाएगा याद रखना कि पॉइंट्स बट फुल सेंटेंसेस यू डोंट हैव टू राइट पैराग्राफ्स ठीक है सही है अब आखिरी चीज जो सबसे जरूरी है हमें कुछ एटलीस्ट ऐसी डिटेल दो जिसको मैं कहता हूं एडिशनल डिटेल आखिरी बात कोई ऐसी बात बताओ जिससे आप ये एक्सपेरिमेंट को बेहतर कर सको आखिरी पॉइंट होता है एडिशनल डिटेल का सो so आप यहां पे लिखोगे एटलीस्ट फाइव सेट्स ऑफ डेटा टेकन जो हमने टेबल में बताया था ना मैंने आपको कि पांच जगहों की रीडिंग छोड़ दें एटलीस्ट फाइव सेट्स ऑफ डेटा शुड बी टेकन देन और क्या कर सकते हो रिपीट ईच मेजरमेंट एंड एवरेज ये बड़ा जरूरी है खाली रिपीटिंग भी एक्सपेरिमेंट से काम नहीं होता खाली टेकिंग मीन से काम नहीं होता सो आप लिख रहे रिपीट ईच एक्सपेरिमेंट एंड एवरेज ये पूरी लाइन पहले फिर फिर पहले आगे पहले एक्सर क्या है पहले एक्सर आएगा ये पूरे पूर प्रैक्टिस है हाउ डू सेट स्क्वेयर इधर किधर कहां पर सेट स्क्वेयर आके सही है सो एक मार्क अब मैं आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सुनो ताकि आपको पता चले कि कहां कहां पे आपको नंबर मिले सो so, जवानों एक नंबर था आपका रूरल इज नीड टू मेजर रेंज और प्रोटेक्टर इज नीड टू मेजर एंगल का वन मार्क मेथड वन मार्क ये जो लाइन आपने लिखी थी कि जी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है वन मार्क ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखो ताकि तुम लोगों को पता चले कितने कितने मार्क्स आते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करना वन मार्क टेबल वन मार्क एनालिसिस वन मार्क एंड एडिशनल डिटेल वन मार्क काउंट करो कितने मार्क्स हो गए टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन क्लियर हो गया सबको मैं रिपीट करता हूं बड़े जल्दी से क्योंकि अगला सवाल तुम लोग जल्दी से खुद पढ़ के अभी आंसर बना रहे हो मैंने तुम लोगों को चेक करवाना है कि तुम लोगों ने सही किया है गलत किया प्लीज मार्किंग से नहीं देखनी और मैं एंड पर बताता हूं कि पेपर के अंदर किस तरह जो पेपर आएगा पेपर के अंदर क्या कर लो सो डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है बच्चे जो जो चेंज होता है लाइक फॉर एग्जांपल उसने कहा हाउ द रेंज ऑफ द बॉल डिपेंड्स ऑन सो डिपेंडेंट वेरिएबल याद रखो डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन इसलिए उसका नाम है डिपेंडेंट डिपेंडेंट आर जो आप डिपेंडेंट हो अपने वालदेन पे सो यू आर अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड हु इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल योर पेरेंट्स डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स ऑन जो आगे जो चीज लिखी होती है उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं आई होप दैट हेल्प्स यार उसने तो बाप को हजार चीजें दी होंगी उसने आपको पानी भी दिया होगा उसने आपको एसी भी दिया होगा उसने पंखा भी दिया होगा उसने आपको बच्चे भी दिए होंगे जरूरी नहीं आपने हर चीज यूज करनी है आपका जो क्वेश्चन है वो आपको बताएगा कि आपने क्या क्या चीजें आपको चाहिए गोरेट चलो जवानों जल्दी से क्वेश्चन नंबर फोर को अब पढ़ो इसको पढ़ो और प्लान करो एक्सपेरिमेंट को आई होप कि तुम लोग अच्छे तरीके से करोगे जल्दी से शाबाश वेल डन
फॉर अर्व बेस्ट फिट इज इन आप लोग सवाल पढ़ रहे हो मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे डोंट वरी कर्व बेस्ट में अगेन कर्व का कर्व ऑफ बेस्ट फिट हो लाइन ऑफ बेस्ट फिट हो रूल एक ही होता है इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स अब एन बोलो शाहजेब ने मुझसे एक सवाल पूछा है कि इफ इफ इट्स नॉट मेंशन द क्वेश्चन वेदर वी हैव टू मेक अ कर्व और अ स्ट्रेट लाइन व्हाट डू वी मेक क्या बताया मैंने इसका जवाब शाहजेब को बताएं सारे लास्ट मिनट टिप्स में इसके बाद दूंगा हाजरा हमेशा बेस्ट फिट बनाना है और हमेशा लाइन बनानी है अगर कुछ ना करें पेपर तुम लोगों के पास होना चाहिए जवानों क्योंकि तुम लोगों को ये डायग्राम देखोगे तो तुम लोगों को वो क्वेश्चन थोड़ा समझ आएगा ना ये है अगला पार्ट इसका साइज ऑफ क्रॉस डज नॉट मैटर बिकॉज जो क्रॉस जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो जगह मैटर करती है शाबाश करते जन लाइन ओरिजिन से शुरू होनी चाहिए अगर वो कहे कि लाइन शुड पास ओरिजिन ओनली देन अदरवाइज कोई जरूरत नहीं होती जल्दी करो प्लीज शो द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन देर इज नथिंग एल्स और किधर जाऊं मैं यही है शाबाश स्पीड में करें आखिर मैं बताऊंगा जमजम जल्दी से अपना पहले जवाब दे दो अच्छा ओ तुम लोग का तो स्पीन चेंज नहीं हो रहा ऐसे ही है मैं तो नीचे चला गया ठीक है हुआ चलो ठीक है भाई अच्छा वैसे भी पेपर तुम लोग के पास होना चाहिए ओके शाबाश मेहनत कभी जाया नहीं होती यकीन रखो इस बात पे इस पेपर की मार्किंग कहां से मिलेगी मैं भी इंस्टाग्राम पे लगा दूंगा आफ्टर दिस क्लास ओके कैन वी यूज अ मेटल रूलर फॉर द एग्जाम नहीं प्लास्टिक रूलर लेके जाओ क्योंकि प्लास्टिक रूलर से वो पॉइंट्स को देखना आसान होता है मेटल रूलर में आप कैसे देखेंगे आपके पॉइंट्स के अंदर लाइन ऑफ बेस्ट बनाने के लिए यू नीड टू सी द पॉइंट्स लास्ट आंसर के एडिशनल पॉइंट्स बता दें लास्ट आंसर के एडिशनल पॉइंट्स ये थे कि रिपीट द एक्सपेरिमेंट अम एंड रिपीट द एक्सपेरिमेंट एटलीस्ट 
फाइव टाइम्स एक हमने ये लिखा था फिर हमने कहा था रिपीट दी एक्सपेरिमेंट एंड एवरेज एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म फाइव टाइम्स ये लिखा था एक बात दूसरी बात ये लिखी थी कि रिपीट ईच मेजरमेंट एंड एवरेज Are you guys done? Only last point you demand, Rav. That's fine. Please read questions. Alai na, read liye maine saare. Ab miss ho gaya hoga to ab fir se likh do. Jo cheez investigate karna hai, agar usko cheez haasa hai re, khati chha. टू मोर मिनट्स शाबाश जवानों और अपना आप खुद देखना कि तुम लोग को कितना टाइम लगा ये जवाब लिखने में सही है जब मैं मार्क्स बताऊंगा कि सेवन में से कितने मार्क्स बनते हैं तो आपको आपने अंदाजा लगाना है कि मुझे कितने टाइम में कितने मार्क्स मिल रहे हैं कंक्लूजन में आपने वो सिर्फ ये बताना है ग्राफ भी प्लॉटेड और बस ये बताना है दैट्स इट बहुत आसान कर दिया मैंने जवानों क्योंकि मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि तुम लोगों ने सिर्फ सेवन मार्क्स के लिए हर बुलेट पॉइंट का जवाब लिखना दैट इज इट हर बुलेट पॉइंट का फुल सेंटेंस में जवाब लिखना खत्म कोई टेंशन नहीं होती टेन मिनट्स आर फॉर दिस क्वेश्चन आई थिंक सो या इंशाल्लाह दुआएं दुआएं मुझे ये बताओ ओ लेवल एटीपी तुम लोगों का पेपर का टाइम कितना होता है टोटल पहले हम ये डिसाइड कर लें कि सबको ये पता है या नहीं मालूम और आईजीसीएसई वालों मुझे बताओ तुम लोगों का टाइम कितना होता है टोटल फॉर दिस वन आर इज फॉर ओ लेवल आईजीसीएसई हाउ मच टाइम डू यू हैव हाँ कोई थर्टी मिनट्स फोर्टी फाइव मिनट्स शाबाश सही कह दाऊद कश्मीर ने लंबा सा जवाब लिखा है बड़ी मेहनत की है दाऊद ने तो मैं दाऊद का आंसर पढ़ता हूं दाऊद तुमने सर मैं एक पैराग्राफ अब देखो दाऊद आप सब दाऊद का आंसर पढ़ रहे हो इज इट इजी टू रीड वन लॉन्ग पैराग्राफ और बुलेट पॉइंट्स लाइक बुलेट पॉइंट्स कंप्लीटली एक्सप्लेन वॉट इज इजियर खुद सोचो बुलेट पॉइंट्स आर इजियर टू रीड एज वेल आप आप एग्जामिनर हो आप कश्मीरी का दस बार सोचो कि यार पढ़ो या ना पढ़ो इतना जब लंबा चीज लिखी हुई सो एग्जामिनर की साइकिल के साथ खेलो बुलेट पॉइंट्स और फुल सेंटेंसेस उसको तब तब चढ़ती है जब आप बुलेट पॉइंट के अंदर लिखते हैं दिस इज दिस नो बुलेट पॉइंट में लिखे लेकिन फुल सेंटेंस में लिखे चले लेट स्टार्ट so question he kehta hai the student investigates the effect on the resistance of wire when the tension in the wire is increased so hamara independent variable kya ban gaya humne kya cheez change karni hai humne is experiment mein jis cheez ko change karna hai wo tension hai aur tension kis tarah change karenge hum ye wire ke upar yahan se loads add karte rahenge theek hai loads dalenge mukhtalif to usse tension change hoti rahegi load hanger dal doge load hanger ke andar masses dal ke jaoge समझ गए हो ना ये लोड हैंगर इज लाइक अ हैंगर जिस तरह कपड़ों का हैंगर होता है अब इसके ऊपर कपड़े डालते जाओ जितने हजार कपड़े डालोगे उतना लोड बढ़ जाएगा बिल्कुल ओ लेवल का हंड्रेड परसेंट ये भी पैटर्न है ओ लेवल आई जी सी अब हंड्रेड परसेंट सिमिलर हो गया सही है ओके okay. गलत फैक्टर होगा तो सीधा जीरो सही है इसलिए बड़ा जरूरी है अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरियबल सही आइडेंटिफाई करना सो टेंशन इन द वायर इज इंक्रीज बाई एडिंग लोड्स टू द हुक The student measures the current I and the voltage and measures the resistance of the wire. ठीक हो गया. She takes all the necessary safety precautions. You are not required to write about safety precautions. Allah के वास्ते नहीं लिखने की ज़रूरत तो ना लिखना. और वो आगे बताएगा आपने क्या लिखना अगर जो अगर कहता है safety के सिलेशन लिखनी है तो लिखनी है वरना नहीं. The following apparatus is available: resistance wire, power source, ammeter, voltmeter, selection of loads and hanger. 
हमें जिसकी जरूरत होगी हम वो लिख लेंगे और डायग्राम को बड़ा नीटली बनाना है जब भी बनाना है गन नहीं मारना डायग्राम के अंदर ठीक है सो so, अगर चाहते हो कि उसको दिखा दो तो आपको अगर लोड हैंगर हम उधर डालेंगे उसको कह दो लोड हैंगर और इसके ऊपर ये डाल दो और लोड्स ये इस तरह होगा अच्छा अब हमें आपको पता है कि एम मीटर तो उसने बना दिया हमें एक वोल मीटर बनाना है तो हम एक वोल मीटर लगाएंगे इसको बेशक बेहतर के तरीके से बना लो ओके नाउ अगर थोड़ा आगे ऊपर बना दें कुछ कोई मसले वाली बात नहीं वो इतना चिड़चिड़ा नहीं होता कि वो एक ही चीज में नंबर काटे सही है प्लान एक्सपेरिमेंट इन्वेस्टिगेट कंप्लीट द डायग्राम टू शो हाउ वोल मीटर कनेक्टेड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस कर दिया वोल मीटर को लेबल कर दो इसको कहो दिस इज योर वोल्ट मीटर और ये लाइन भी जो बनानी है इसको प्लीज रूलर के साथ बनाना है और यूं करके एरो कर निशान बना कर दिखाना है ठीक है कनेक्शन आपने दिखाने कनेक्शन आपने क्रॉकोडाइल क्लिप्स के ऊपर बनाने में फिर से बना रहा हूं देखो क्रॉकोडाइल क्लिप के ऊपर अटैच करना है उसको ठीक है वो मीटर का एक मार्क हो गया एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ यू वुड कैरी आउट दिस इन्वेस्टिगेशन सो लेट्स राइट डाउन अ लोड हैंगर इज अटैच टू द वायर एंड डिफरेंट लोड्स आर प्लेस्ड which will cause the tension in the wire to change for each reading of tension the voltmeter reading and ammeter reading are voltage make sense so you why do you draw the diagram it doesn't say complete the circuit diagram in figure 4.1 bhai apna ye pura figure 4.1 apna na bana dena मैं जानता हूं एक बंदे को जिसने कहा अच्छा फिगर 4.1 उसने अपने वाइट स्पेस में जाके उसने लिखा फिगर 4.1 और फिगर 4.1 उसने पहले अपना बनाया और उसके बाद उसने उसके अंदर डालना शुरू किया प्लीज जो उसने बनाया था उसी करना है ठीक है लोड डालने से पहले करंट और सॉरी लोड डालने से पहले करंट और नहीं लोड डालने के बाद पहले लोड डालने लोड डालने से वो चेंज होगा और वोल्टेज और करंट की रीडिंग नोट कर लेनी आपने उसके बाद द रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड क्योंकि उसने एक्सपेरिमेंट हमें कहा है कि हाउ द रेजिस्टेंस वेरीज सो रेजिस्टेंस इज कैलकुलेटेड यूजिंग द वैल्यूज यूजिंग बी एंड आई वैल्यूज ठीक है और अब हमने ये जरूर बताना है कि हमने ये एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट को एक दफा करना है रिपीट करना है रिपीट करना है ठीक है रिपीट करना है एग्जैक्टली सो रिपीट द एक्सपेरिमेंट for different loads by changing the loads on the mass hanger aur ab aapne jab mass hanger usko yahan bana ke dikha diye hai to aap yakeen rakhe जो लोड हैंगर अगर आपने बना के दिखा दिया उसको तो आप यकीन रखें कि वो आपको इसका मार्क दे देगा चाहे आप लिखें या ना लिखें 
ठीक है YouTube चैनल आप नौशेर लिखो नौशेर आलम लिखो आपको मिल जाएगा पहला सवाल का जवाब हो गया स्टेट द की वेरिएबल यू वुड कीप कॉन्स्टेंट बताओ जमानो वॉट वेरिएबल्स आर यू गोट कॉन्स्टेंट वॉट आर वी कीपिंग कॉन्स्टेंट क्या क्या चीजें नहीं चेंज होने देनी ये लेंथ ऑफ वायर नहीं चेंज होने देना आपने ये वोल्ट मीटर और एमीटर की पोजीशन नहीं चेंज होने देनी याद रखना वायर वायर नहीं चेंज होने देनी आपने वायर तो देखो ना उसने पहले ही बोल दिया कि एक ही वायर द स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर कहां पर लिखा है मल्टीपल वायर एक ही रेजिस्टेंस वायर है एक ही पावर सोर्स है एक ही एमीटर है एक ही वोल्ट मीटर है तो प्लीज आप वो वाली बातें रिपीट ना करें जो उसने ऑलरेडी लिखी हुई है आप कहोगे जी जो वोल्ट मीटर एम मीटर जहां पे कनेक्टेड है हमने वो लेंथ नहीं चेंज करनी ये वाली लेंथ मस्ट बी फिक्स्ड क्या यार यू गेट द रिकॉर्डिंग मैंने बताया था पहले भी सो द पोजिशन ऑफ द क्रॉकोडाइल क्लैम्स ये लिख सकते हो स्लैश the length of wire between the crocodile clips must be the same ab jo banda kahega ji diameter of the wire oh mujhe batao kitni wires use kar raha hai ek wire use kar raha hai to ek wire ka diameter kyu change hoga और कहीं पे नहीं लिखा गया एरिया मेजर करना एरिया होता तो मैं डायमीटर जरूर आता वाई नो पावर सप्लाई कितनी पावर सप्लाई यूज कर रहे एक अगर लाइन एक्सीड हो गई तो मसला नहीं है आप नीचे लिख सकते हैं वाइट स्पेस में अगर लाइन कम पड़ गई तो सही है सी ये क्लियर हो गया सबको आर यू ऑट क्लियर ऑन द सेकेंड वन की वेरिएबलेंट पहले तीन पार्ट हो गए हमारे करंट सेम नहीं हो करंट क्यों सेम होगा भाई जब आप उसके ऊपर लोड चेंज करोगे टेंशन चेंज होगी टेंशन चेंज करने से करंट और वोल्ट मीटर रीडिंग दोनों चेंज होते रहेंगे आप लाइन से आगे जा सकते हैं ठीक है कोई मसले वाली बात नहीं है ड्रॉ टेबल और टेबल्स विथ कॉलम हेडिंग्स टू शो हाउ यू वुड डिस्प्ले योर रीडिंग्स अगेन बताओ जी टेबल क्या बनाया आप लोगों ने जैसे चार्ट में बताए काम की बात बताए मुझे चार्ट में पहला कॉलम क्या होगा क्या चीज चेंज कर रहे हो सबसे पहले फिर रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस गलत है लोड यहां पे आपने क्या लिखा हुआ है लोड लिखा हुआ है लिखे यहां पे लोड स्लैश न्यूटन केजी भी लिख सकते हो क्योंकि उसे कहीं नहीं लिखा कि न्यूटन में लेना है केजी भी लिख सकते हैं आप शाबाश अब करंट वोल्टेज दोनों में से जो मर्जी लिखो करंट स्लैश एम्पेयर नेक्स्ट वोल्टेज स्लैश वोल्ट और आखिरी कॉलम ये कॉलम और भी है रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस स्लैश होम्स लोड लिख लो या टेंशन लिख लो सेम बात है सही है सो लोड लिखो या टेंशन लिखो सेम बात है अब इसके साथ स्टेटमेंट क्या दोगे कैन यू सिंपली ओनली राइट लोड एंड रेजिस्टेंस गलत हो जाएगा दाउट कश्मीरी फिर नंबर कट जाएंगे स्टेटमेंट क्या देंगे अ ग्राफ इज प्लॉटेड विथ वॉट ऑन द वाई एक्सिस विथ लोड ऑन Load on the y-axis. Load on the x-axis, and resistance on the y-axis. Got it? Or is it again? We'll write. What will you write further ahead? The trend of the graph.
will show ya will determine the relationship simple take five sets of readings for each node nahi yahan pe nahi aayega ahaja wo wala point kyunki wo current aur voltmeter reading change nahi hogi wo wohi rahegi ek load ke liye current aur voltmeter reading wohi aayegi can we write outside the lines yes of course maine likhi repeating an average ha batao na kis cheez ko repeat kis cheez ko average karna hai हमने कह दिया यहां पे कि हम लोड्स डाल के एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे वोट बी डिटर्मन द रेजिस्टेंस बिफोर एडिंग एनी लोड उसने कहीं बोला है कि कोई रेजिस्टेंस बताओ कि कितनी होती है बिफोर एडिंग द लोड साले यू होल्ड रॉन्ग ट्रस्ट मी मार्क्सिम ट्रेंड वाली बात नहीं की ना करे मेरे पे यकीन रखें इनशाला सर टेंशन ऑन दी एक्स एक्सिस रेजिस्टेंस टेंशन हम चेंज करते हैं जिसकी वजह से रेजिस्टेंस चेंज होती है सही है अब मैं आपको मार्क्स बताता हूं मुझे प्लीज मार्क्स बताए सर आपके मार्क्स कितने आए इधर है वन मार्क फॉर करेक्टली टेलिंग वे द वोल बीटर पोजिशन विल बी then you have one mark for attaching the load main ab yahan pe likhta hu uh how you would guide in this ha volt meter and ammeter reading noted one mark resistance is calculated one mark repeating the experiment for different loads one mark नेगेटिव मार्किंग नहीं होती कंट्रोल वेरिएबल वन मार्क टेबल वन मार्क ग्राफ इज प्लॉटेड वन मार्क कितने मार्क्स हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और वो सेवन कितने मार्क्स आए आपके इफ यू आर बिटवीन फाइव एंड सेवन यू आर इज अ ग्रेट सिर्फ करने की क्या जरूरत है और प्रैक्टिस कर लो ताकि ये पांच से कम जाऊं वोल्ट मीटर की वायर के साथ आगे कनेक्ट कर सकते हैं क्या आगे कनेक्ट कर रहा है वोल्ट मीटर की वायर वोल्ट मीटर की वायर वहां भी कनेक्ट होगी जहां क्रॉकोडाइल क्लिप्स होते हैं गोरेट जवानो इज इस क्लियर इनशाला यू विल बी एबल टू स्कोर लास्ट मिनट टिप्स सुन लो मेरी आखिरी बात तुम लोगों ने जब पेपर अटेम्प्ट करना है तो सबसे पहले पेपर को पांच मिनट के लिए पूरा पूरा पढ़ना गौर से सुनो बिल्कुल ले लो शौज स्क्रीन शॉट ले सकते हो और मैं ये वैसे भी यूट्यूब पर लगा दूंगा सो so, पहले तो पांच मिनट के लिए पेपर को पढ़ना है प्लीज फॉरन जाते साथ पेपर स्टार्ट ना करना यू विल आइडेंटिफाई कौन सा क्वेश्चन आसान है पहले वो वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और जल्दी से अटेम्प्ट करना है ठीक है और क्वेश्चन में आइडेंटिफाई जब पेपर को स्कैन कर रहे होगे तो पहले देखना कि ग्राफ वाले क्वेश्चन कौन सा है और नॉन ग्राफ क्वेश्चन कौन सा है ग्राफ वाला क्वेश्चन आसान होता है उसमें बड़ी जल्दी आपको मार्क्स मिलता है टेबल से रीडिंग और प्लॉट करनी होती है जो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर रहे हो वो जल्दी अटैम्प्ट करना है बहुत नीटली लिखना है टाइम बहुत होगा पेपर में अगर जो सवाल आसान है वो तेज से करो अगर शुरू में स्लो हो जाओगे एंड पे मसला बढ़ जाएगा शुरू में तेज रहना है इसलिए शुरू में आसान चीज ढूंढनी अब मेरे मेरे मुताबिक आई थिंक कि जो प्लानिंग वाला एक्सपेरिमेंट है ये जो सेवन मार्क्स होते हैं दे इजी दे आर नॉट डिफिकल्ट ठीक है सो यू कैन इफ यू हैव इनफ प्रैक्टिस यू कैन गो फॉर द फर्स्ट इन द फर्स्ट स्किल यू कैन किल दिस क्वेश्चन और अगर आपको लगता है नहीं तो आप सबसे आसान सवाल जो भी ढूंढते हैं उसको सबसे पहले अटेम्प्ट करें और अगर किसी पार्ट पे यू आर स्टक Like, वो कहता है कि बताओ कि एक्यूरेसी ऑफ द एक्सपेरिमेंट कैन बी प्रूव लाइक पार्ट्स लाइक दिस व्हिच व्हिच यू मोस्टली गेट सब कॉन पहली बात तो ये कि अगले इन दो दिनों में मैंने बताया कि एक लिस्ट बनाओ ऑफ ऑल ऑफ द क्वेश्चंस जो एक्यूरेसी और इंप्रूवमेंट वाले पार्ट्स हैं लिखते जाओ अपने हाथ से और उन पार्ट्स को तुम लोगों ने एग्जाम से पहले रिवाइज करके जाना है 
उन पार्ट्स को ठीक है सिर्फ उन पार्ट्स को टेबल मेड इन द स्पेस आंसर स्पेस बिल्कुल लाइंस के दरमियान भी लिख सकते हो वाइट से भी लिख सकते हो जहां मर्जी लिखो जो जो कुछ एग्जाम में लिखोगे सब चेक होगा सो इफ इट्स अगर पार्ट मूव ऑन एंड मार्क इट क्लियरली कि मेरे साथ हुआ था मेरे एक ए लेवल के एग्जाम में मुझे वो क्वेश्चन ही ना मिले जो जिसमें मैं फंसा हुआ था बिकॉज आई वॉज पैनिकिंग सो मार्क दैट पार्ट क्लियरली जहां पे आप फंस जाते हो ताकि आपको एंड पे यूर नॉट वेस्टिंग टाइम इन लुकिंग फॉर दैट क्वेश्चन वो कौन सा पार्ट था जहां मैं फंसा हुआ था कैन वी डू टीम वर्क इन द एग्जाम आई वुड नॉट सजेस्ट बहुत कामयाबी दे तुम सबको असर की नमाज का भी टाइम हो गया बड़ा मुबारक टाइम है नमाज पढ़ो दुआ मांगो और कल क्लास नहीं होगी बिकॉज ये आखिरी क्लास है आई वॉन्ट की कल तुम खुद पढ़ो बहुत सारी दुआएं अपना बहुत बहुत ख्याल रखो ठीक है डू गिव मी अ लाइक एंड सब्सक्राइब ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम थैंक यू फॉर ऑल द लव टेक केयर एवरीबडी मैं दुआ करूंगा रिकॉर्डिंग लगा दूंगा डोंट वरी अबाउट इट खुदाफिज टेक केयर वन खुदाफिज